дивитися це відео нашим героїчним рятувальникам міста Харкова. Я не знаю, коли я його виставлю, тоді, коли це буде безпечно. Але це люди, які гасять пожежу, яка палає більше доби на магістральному газопроводі, враженому російською артилерією. Наша команда, наша команда тут фіксує а, ураження в широкому панорамного плану на замовлення державних органів України. Ці відео, не це конкретно, інше ста, є частиною слідства. Але на пам'ять про героїзм людей я просто хочу зробити це відео. Ми тут знаходимося із завданням зняти максимально панорамні а, ну, відео всіх ушкоджень. Тут дуже велике ушкодження, тому буде велике відео з дуже великою кількістю а, деталей. А, ми бачимо повністю розбити, щоб це не було, якісь павільйони, ларки, магазини. А горить щось за будинком. Очевидно, це якийсь теж що прильот пов'язаний з цим. А значить, в будинках вибито деяке скло. І ще одна, один момент, який Петров помітив, він каже, що це схоже на прильот адміни, розбиті, повністю розбиті комунікації. Це Очевидно, і тролейбусні рейки, і електричні провода повністю все розбито. А, тут повністю розбитий якийсь павільйон, очевидно, це а, тролейбусна стоянка. Ми бачимо пожежу і далі по Олесі Сердюка. А, при тому, що а, прильот в магістральний газопровод був позавчора, він досі горить. При тому, що досі продовжуються роботи з його ліквідації. Знищення дуже великі. І дуже великі знищення навіть досі горить. Тут диміться, верніше, щось, що було в кіосках. Очевидно, це якісь торгівельні були кіоски всередині. Ось навіть за цими кіосками попала в машини, потрощила машини, які там стояла, потрощила в подальші кіоски. Це от невеличкий був е, такий, як базарчик, дуже типовий для е, Салтовки, і він вщент згорів. А це вже, як мінімум, четвертий базар, згорівший на Салтовки, який ми знімаємо. От воронка величезна, тобто це було не одне попадання, як ви бачите, туди в газопровід. От ще одна воронка велика, доволі. А десь глибина метр полтора, ширина метра чотири. Окей. Ось ви бачите обгорілі квартири на кількох житлових будинках. Поруч почуті ми поставимо, які тут геотеги. Я зроблю панораму, щоб було видно, що на іншому боці теж є. Ось такі от обгоріли, я не знаю, коли ці прильоти були свіжі вони чи ні. Можливо, це а, разом з цим газопроводом сталося. От а, сусідній супермаркет класу, якого проламана дах і видно просто приліт в дах. А супермаркетом клас будинок видно, що а, Щось влучило в стіну і а, а, потрощена просто частина стіни, а я так розумію, залізобетонною. Можливо, це осколки розліталися. Ось тут ще одна воронка. А, це ось. був пакет або смерть, або град. Тобто ну, от, пакеті, да. тобто града 20 а, штук. Ну, от этот Петров вважає, що це був пакетник. Кажи, кажи. Ворожі достатньо невеликі, тому, в принципі, це може бути споза. Або може, може бути це в різні дні. Як каже свідок, людина, у якій тут бізнес в отих от ятках, 
на базарчику, що пожежа була один раз, але до того вже бомбили. Тобто це можуть бути результати якихось пов'язаних бомбувань, тут треба робити, це дивитися. Якщо це бомбили раніше, то це може підтверджувати нашу гіпотезу про те, що вони намагалися вцілити в магістральний газопровід раніше, це не вийшло і вони би, краще прицілювали. Зверніть увагу на погорілі дерева. От просто повністю погоріли дерева поруч. Тут потріскана земля, вірніше, це не земля, це якесь покриття. Я розумію так, що це бетонне було або ну, якесь асфальтове покриття. Це свідчить про силу удару. Ось ми побачили ще одну воронку. І зараз підійдемо до неї, покажемо крупніше. От ще один прильот великий. Тобто видно, що їх було багато. От Петро вважає, що наявність такої кількості воронок показує про те, що це було цільове спроба влучити саме в газову магістраль. Та знищити ринок. Та знищити ринок. Я Зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні 1 квітня 2022 року. Це Харків. Салтівка, вулиця Леся Сердюка, 36. Тут почалися знову обстріли або якісь артилерійські бої. Ми будемо пробувати звідси йти.